。哎，等一下，谢谢啊。哎，喂，亲爱的，我帮你按着电梯呢，你别着急。那个美女，你能让我先上去吗？我这订单马上就要超时了。你超时关我屁事啊！自己去爬楼梯。警报不响，你要是不进来就出去。我想怎么样就怎么样，关你屁事、啊。哎，算了，兄弟。你要是着急的话，跟我一起去做货题吧。喂，我外卖怎么还没来呀？对不起，女士，我路上出车祸了，有一个好心人帮我把外卖带过去了。我你出车祸了，关我什么事儿？这可是我给我老公点的。你要是再不送来，我投诉你。宝贝，我来了，久等了。没事儿，等集团总裁来了，你就是上任的总经理了。到时候我可要当副总经理。好好好，走吧，我们上去等总裁吧。还是超时了一分钟，必须给我赔偿，不然我投诉你。原来这就是我的外卖啊！你干嘛不早说啊？我也不知道是你的呀、啊。总经理好，哎。哟，原来你就是那个丢了合作，马上就要被降职的废物总经理呀、啊！既然你这么喜欢送外卖，马上你就可以专职去送外卖了。你。我劝你给我放尊重点，我老公可是总公司总裁任命的新总经理。等总裁来了，你就滚蛋吧。要不你求求我这个新总经理，以后公司员工餐外卖都包给你送。新总经理，考虑一下，把员工餐包给我送吗？哎呦，冉总，你们别开玩笑了，这要送你送。他竟然是公司总裁。冉总，不知道您自己单独提前来了，没有好好招待您，不好意思啊。我也是。我要不是提前来探路，也见识不到新总经理和总经理夫人的威风。冉总实在不好意思，我也不知道是您，要不然我也不会卡着电梯。哎呦，冉总，这这都是误会。哎，哪有什么误会？我决定把周氏集团的员工餐包给你送。哎，冉总，你别开玩笑了，我是来当总经理的。总经理自有人当，既然是你丢了项目，那就自己去抢回来。是，谢谢冉总。哎、冉总，那那我呢？嗯去后勤部吧。凭什么我？我职业歧视，是非不分。我让你去后勤，是让你锻炼锻炼心气。可是，夫妻就滚。